a fin de fortalecer el diseño, estrategia y desarrollo de cursos acordes a la nueva modalidad a distancia, la Universidad Autónoma de Baja California Sur da inicio al curso de capacitación docente, dificultades y retos al que se encuentra el personal docente. Así lo informó el licenciado Carlos Armando Romero Tirado, psicólogo clínico adscrito al programa de prevención del suicidio de la Secretaría de Salud y director del Centro de Terapia Cognitiva de Baja California Sur quien desde el año pasado ha estado trabajando en conjunto con la UAPS en temas como depresión, ansiedad, prevención del suicidio, pero de manera particular en el tema de deserción escolar. La pérdida de empleo del padre o de la madre a causa de la pandemia en algunas ocasiones provocó que el estudiante incursionara la vida laboral, teniendo que alternar entre ambas actividades. La afectación económica que impidió continuar con el pago de colegiaturas son algunos de los factores que influyeron en la deserción escolar, mismas que se aumentó a partir del año pasado, así lo informó el psicólogo. Por lo anterior, la máxima casa de estudios puso especial importancia en trabajar las emociones de sus estudiantes, motivo por el cual el lunes 11 de enero se iniciaron los trabajos de capacitación docente a fin de brindar las herramientas necesarias para identificar y brindar apoyo al momento en que el alumno dé alguna señal de depresión o apatía escolar y de esta manera frenar o disminuir la deserción pues ya se están dando este, algunas estrategias. Ahorita lo que estamos implementando es precisamente ver cómo es que el docente puede identificar, ¿no? Una, eh, las patologías dentro del aula, ¿no? Cómo puedo identificar si este, mi estudiante está padeciendo depresión, está padeciendo ansiedad, este, está con ideación suicida, sin necesidad de ser terapeuta, sino con conductas a veces muy este, identificadas y, y muy trabajadas. Por otro lado, informó que el objetivo es trabajar en retos y desafíos con los que se enfrentan los docentes al momento de implementar las clases en línea, manejando temas desde usos de plataformas virtuales, maneras de evaluar, manejo de situaciones difíciles a fin de desarrollar nuevas habilidades que les ayude a mejorar y cumplir con el desempeño docente esperado, pero sobre todo transmitir la intención de ayuda y acompañamiento del alumno en su proceso de aprendizaje. Eh, se está buscando que, que precisamente se le den ese tipo de herramientas para que desarrollen habilidades y puedan cumplir mejor con su desempeño como docente. Por último, el licenciado Carlos Romero mencionó que existe muy buena respuesta por parte de los docentes, así como la disposición de colaborar y trabajar de manera conjunta con el alumnado a fin de agotar las opciones y considerar el abandono escolar como última opción. En fin, hay que llevar un análisis muy profundo para ver todo mi contexto, mi entorno y poder este, definir cuáles son mis posibilidades, pero siempre que se envía de continuar y a veces el estudiante se concentra en, bueno, lo que pasa es que pues, no hay de otra, tengo que abandonar y es su primera opción. Uh -huh. Entonces, ¿hay, hay alternativas de ir y especificar su caso a la universidad o a la casa de estudios donde está, puede este, platicar con sus familiares, puede agotar toda y una de las posibilidades que tiene para poder tomar una decisión tan importante como lo es terminar sus estudios. Con imágenes de Bismarck Moirón, reportó para CPS Noticias, Rocío Casas.